Mohamed Bazoum et son chef fantôme relèvent désormais du passé. Le Niger est bel et bien présent à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. La délégation nigérienne est conduite par M. Bakari Yahou Sangare, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur. Il a été reçu par le secrétaire général de l'ONU avec lequel il compte beaucoup échanger. Le Niger participe justement à ce grand rendez-vous mondial pour réaffirmer la souveraineté du pays dans la droite ligne. Des nouvelles orientations déclinées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Sous la conduite de son président de transition, le général de brigade Abdourahman Tiani, par ailleurs chef de l'État. Une victoire de plus pour le CNSP au sommet de l'État depuis le 26 juillet 2023. Rappelons que dans le même temps, Catherine Colonna parle de condamnation, demande libération, un retour à l'ordre constitutionnel et appelle au soutien des pays de la sous-région. Elle va même jusqu'à déclarer que la CDAO est compétente et que l'ambassadeur français au Niger va bien. Trêve de fin. Pour ces informations sur le convoi tchadien au Niger, relayées sur les réseaux sociaux qui ont suscité des préoccupations parmi la population nigériane. Fort de ce constat, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie apporte des précisions sur les fausses rumeurs circulant sur les réseaux sociaux sur la présence de soldats tchadiens sur le territoire nigérien. La note de la présidence du Niger précise que les mouvements des militaires tchadiens sur le territoire nigérien sont le résultat d'une demande officielle adressée aux autorités compétentes nigériennes. Ils s'inscrivent dans le cadre du désengagement des troupes tchadiennes de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. L'influent gynécologue, très connu en République démocratique du Congo et à l'international pour son engagement contre les injustices et en faveur du bien-être social des populations, est par ailleurs co-lauréat du prix Nobel de la paix 2018, est vivement sollicité pour être candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. Il est l'une des voix les plus critiques de la classe politique congolaise, notamment en matière de droits humains, et de sécurité nationale. C'est ainsi qu'une horde de sympathisants a assiégé le 17 septembre son hôpital à Bukavu pour apporter un chèque de 100 000 dollars, le montant net de la caution nécessaire pour pouvoir se présenter à la présidentielle, ainsi qu'une liste de parrainage avec 400 000 signatures avec pour message phare « Denis Mukwege, le peuple congolais vous réclame ». La vérité est indéniable. La France ou la CDAO ne peut engager d'intervention militaire au Niger car cela relève de la voyousie et du gangstérisme. De plus, les accords de défense et de sécurité qui lient la Russie et ses alliés au Mali, Niger et Burkina Faso ne permettent pas à la France ou encore à la CDAO de jouer au gangstérisme comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire avec Nicolas Sarkozy en Libye en Irak et autres. Il serait donc de bon ton que le tandem jupitéral, Macron et Colonna, comprennent qu'ils n'ont aucun pouvoir pour valider ou non la légitimité d'un chef d'État étranger. Même le droit est clair dessus. En droit international, aucun État, aucun organisme international, ni aucune organisation internationale n'a la latitude de juger de la légitimité ou de la légalité des dirigeants issus d'un changement de régime, quel que soit le mode opérationnel d'accession au pouvoir. Lorsqu'un État étranger n'est pas d'accord avec l'autorité en place d'un pays, il peut rappeler son ambassadeur ou il rompt tout simplement les relations diplomatiques, mais il ne peut pas imposer son ambassadeur. Il se trouve malheureusement que c'est cette partie du droit que les deux vats en guerre n'ont pas lu. La Chine ne cautionne pas le manque de respect quelconque. C'est la raison pour laquelle l'ambassadrice d'Allemagne à Pékin a été convoquée au ministère chinois des Affaires étrangères. Cette mise au point 
fait suite aux propos tenus le 14 septembre sur la chaîne américaine Fox News par Annalena Barbock, la chef de la diplomatie allemande qui a qualifié le président Xi Jinping de dictateur. La Chine a donc qualifié lundi 18 septembre de provocation politique ouverte les dires d'Annalena Barbock. Ces commentaires sont extrêmement absurdes et constituent une grave atteinte à la dignité politique de la Chine, a estimé lundi Mao Ning, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Même son de cloche chez les observateurs avertis qui affirment que les Occidentaux ont pour habitude d'appeler tous les chefs d'État des pays hors Union européenne dictateurs. Et pourtant, c'est bien chez eux que l'on trouve des dictateurs extrêmement violents, corrompus, violeurs, voleurs, exactement comme dans de, certains pays hors Union européenne.